हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल पोपली और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट कम सेक्टर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं सी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है फिर हमने पढ़ा प्राइवेट सेक्टर क्या होता है फिर हमने बीच में एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ी थी दैट वॉज पी 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 मॉडल दैट वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यहाँ हम पढ़ेंगे कि इन दोनों सेक्टर के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं सो so, हम लोगों ने कुछ बेसिस सेलेक्ट किए हैं उसके बेसिस में हम दोनों को क्या करने वाले हैं डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं एज यू कैन सी आई हैव रिटन कंट्रोल्ड बाय मतलब कौन कंट्रोल करता है ऑब्जेक्टिव मेन पर्पस क्या है रेज मनी मतलब पैसे कहाँ से इकट्ठा करते हैं फंडिंग पर्पस के लिए जॉब स्टेबिलिटी अगर कोई इस सेक्टर में काम करता है तो कितनी जॉब स्टेबिलिटी उसको मिलती है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जॉब स्टेबिलिटी के अलावा और कौन कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एक इंसान को मिलते हैं अगर वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम करता है तो लास्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट हम बेसिकली इन्हीं सब पॉइंट्स के बेसिस पे देखेंगे कि किस सेक्टर में काम करना कौन कितना अच्छा होता है एक इंसान के लिए क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा रेफरेंस दिया था कि लोगों में आपस में लड़ाई होती है कि हम पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं हम ज़्यादा सुपीरियर हैं हम प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं हम ज़्यादा सुपीरियर हैं तो इससे हम जानेंगे कि बेसिकली कौन सा फॉर्म आपके लिए मोस्ट सूटेबल है इन सब बेसिस के अबव ओके सो फिल विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन कंट्रोल्ड बाय ये बोलता है पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ठीक है अपने पुराने वीडियोस में हम बात कर चुके हैं इस चीज़ पे कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर को गवर्न करती है कंट्रोल करती है पूरा का पूरा मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के पास रहता है ऑन द अदर साइड प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जितना भी कंट्रोल होता है वो किसके पास रहता है इंडिविजुअल के पास रहता है प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब एक इंसान के पास रहेगा ये एक ग्रुप ऑफ इंसान के पास रहेगा लेकिन गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस नील के बराबर रहेगा रेगुलेशन गवर्नमेंट कर सकते हैं लेकिन इंटरफेयर गवर्नमेंट नहीं कर सकती है सो फर्स्ट इज कंट्रोल्ड बाय पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट द्वारा और प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव मेन पर्पस क्या है ये बोलते हैं पब्लिक सेक्टर जब भी कोई काम स्टार्ट करता है उसका मेन पर्पस होता है जनरल वेलफेयर सबकी मदद करने का सबके लिए कुछ एक्स्ट्रा बनाने का सबके लिए कुछ क्या उनके वेलफेयर के बारे में सोचने का और उन्हीं के लिए कुछ काम करने का लेकिन ऑन द अदर साइड प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये प्रॉफिट के पीछे ज़्यादा होता है एक इंडिविजुअल इंसान को पहले अपना भला करना ध्यान में आता है उसके बाद वो दुनिया का भला करता है लेकिन गवर्नमेंट ऑन द अदर साइड क्या सोचता है कि पहले जनरल पब्लिक का भला करे तो यहाँ पे इनका मोटिव रहता है जनरल पब्लिक का वेलफेयर वेर एज इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर में रहता है कि हम अपना खुद का भला कर ले कैसे करेंगे प्रॉफिट अर्न करके थर्ड इज रेज मनी मतलब ये फंडिंग कहाँ से कलेक्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर के बारे में बात की जाए तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टैक्सेशन ड्यूटीज फीस से ये क्या करते हैं अपनी फंडिंग कलेक्ट करते हैं जितना भी पैसा इन तीन सेक्टर से इनके पास आता है इन तीन चीज़ों से या इसके अलावा और भी जो कलेक्शन वेज होते हैं गवर्नमेंट के वो सारा का सारा पब्लिक सेक्टर में इस्तेमाल हो सकता है लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर को फंड्स कहाँ से मिलते हैं या तो वो अपने शेयर्स जनरल मार्केट में क्या करेगा इशू करेगा या फिर वो लोगों को डिबेंचर्स देगा पब्लिक डिपॉजिट्स कराएगा खुद की सेविंग्स इस्तेमाल करेगा तो ये सब कुछ वेज होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है अपना कारोबार चलाता है अब देखिए प्राइवेट सेक्टर को टैक्सेस तो मिलेंगे नहीं प्राइवेट सेक्टर फॉर से कल अंबानी आपके पास आके बोलता है कि मुझे टैक्स दो तो आप उससे क्वेश्चन करोगे हम क्यों आपको टैक्स दें हम गवर्नमेंट को इस वजह से टैक्स देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है आपने हमें कौन सी सर्विसेज दी आप जो भी हमें सर्विसेज देते हो उसके बदले में हमसे एक प्राइस ऑलरेडी ले रहे हो तो वो आप किस बिना पे हमसे टैक्सेस मांग रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर को ऑब्वियसली टैक्सेस तो मिल नहीं सकते तो प्राइवेट सेक्टर को शेयर और डिबेंचर्स के रूप में क्या करना पड़ता है अपना शेयर मांगना पड़ता है अपना फंडिंग इकट्ठा करना पड़ता है फिर बात करें जॉब स्टेबिलिटी की फर्स एक इंसान है जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है उसके लिए कितना स्टेबल होगा उसका जॉब मतलब कितने चांसेस हैं कि उसे जॉब से नहीं हटाया जाएगा तो ये बोलते हैं पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो जॉब क्या रहेगी उसकी स्टेबल रहेगी सही उसी जगह रहेगी वेर एज अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जॉब स्टेबिलिटी क्या होती है थोड़ी कम होती है या ना के बराबर होती है फॉर एग्जाम्पल कभी अपने घर में बुजुर्गों को सुना ये सोचते बोलते हुए कि अरे पब्लिक जॉब कर ल
तुम्हारी जॉब सिक्योर रहेगी हमेशा के लिए चली रहेगी कभी भी तुम्हें निकाल के ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं फेंका जाएगा ऑन द अदर साइड ये बोलते हैं कि जब आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो तो आपका कल आपको जॉब पे जाना है या नहीं जाना वही आज सर्टेन नहीं रहता आपको कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से उठा के बाहर फेंक दिया जा सकता है तो पब्लिक सेक्टर में आपकी जॉब स्टेबिलिटी क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है वेर एज प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी सी कम होती है फर्स्ट से एक कंपनी थी वहाँ पे अब पहले दस एम्प्लॉयज़ काम करते थे लेकिन अब उन्होंने एक मशीन मंगवा ली है जो इंसानों का काम कर सकती है अब वहाँ पे सिर्फ दो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है बाकी आठ का क्या पब्लिक कंपनी क्या करेगी वो बाकी आठ को किसी ना किसी काम में एम्प्लॉयड रखेगी और निकालने वाला काम नहीं करेगी लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो फटाफट वो आठ लोगों को जो काम के नहीं रहे अब उनको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दे जाएगी देगी तभी यहाँ पे बोला जाता है जॉब स्टेबिलिटी बहुत ही अनसर्टेन है वेर इज यहाँ पे थोड़ी सी क्या है सर्टेन है स्टेबल है फिर भी आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये बोलते हैं अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम करें तो आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं क्या एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलते हैं अलाउंसेस मतलब आपको हर चीज़ के लिए अलाउंस मिलेगा फिर से आप घूमने जा रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग का अलाउंस मिल जाएगा तो आपको आने जाने का जो खर्चा होगा वो बच जाएगा फिर से आप जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो आप एक डेयरनेस अलाउंस मिलता है जिसमें बेसिकली वो महंगाई को कोपअप करने के लिए आपको क्या मिलता है कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अलाउंसेस मिलेंगे अलग अलग तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे कि आप कल रिटायर होते हैं तो आपके लिए पेंशन रहे कुछ अमाउंट सर्टेन रहे कुछ अमाउंट एकोमोलेटेड रहे सो so दैट जब आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं उसके बाद आपको पैसे के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े आपके पास ऑलरेडी क्या हो बहुत सारा अमाउंट कलेक्टेड हो एक फॉर्म में फिर प्रोविडेंट फंड इसमें बेसिकली एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर द्वारा दोनों द्वारा थोड़े से पैसे डाले जाते हैं सो दैट फ्यूचर में कभी अगर इस इंसान को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो इस पर्टिकुलर अकाउंट से निकाल पाए इस पर्टिकुलर फंड से निकाल पाए तो ये भी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है एंड एक्सेट्रा मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो पब्लिक सेक्टर आपको देता है ऑन द अदर साइड प्राइवेट सेक्टर आपको ये बेनिफिट्स नहीं दे पाएगा वो आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे पाएगा एक्स्ट्रा खर्चों के लिए इधर उधर जाने के लिए छुट्टी ले रहे हो तो आपको पेड लीव्स नहीं दे पाएगा लेकिन वो आपको पर्सनल लेवल पे ग्रो करने का बहुत मौका देता है फर्स्ट से कॉम्पिटेटिव स्पिरिट आप जब तक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल हो आप जब तक प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हो तब तक ऑर्गेनाइजेशन आपको रखेगा तो आप हर दिन कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे सो so दैट कभी भी आप ऑब्सलीट ना हो कभी भी आप दूसरों के कंपैरिजन में पीछे ना हटो सो so दैट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को लगे कि ये इंसान क्या है थोड़ा सा प्रोडक्टिव है इसको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में बना के रखना है तो यहाँ से आपके अंदर आते हैं कॉम्पिटेटिव स्पिरिट मतलब आप दूसरों से बेटर परफॉर्म करना चाहते हो दूसरों के कंपेरिजन में आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो सेकेंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट इंक्रीज होता है अगर मैं प्राइवेट यहाँ पे अगर मैं काम करती हूँ तो यहाँ पे मैं काम करती रहती हूँ करती रहती हूँ प्रमोशन उस इंसान को मिलता है जो सीनियर होता है यहाँ पे प्रमोशन का जो वे होता है वो सीनियोरिटी के बेसिस पे होता है कि जो सबसे बुजुर्ग इंसान होगा उसको पहले प्रमोट किया जाएगा लेकिन ऑन द अदर साइड प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी वही क्या होगा प्रमोट किया जाएगा तो यहाँ पे ग्रोथ आपकी पर्सनल ग्रोथ का बहुत ज़्यादा प्रस्पेक्ट होता है आप बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो देट सेल्फ ग्रूमिंग पब्लिक सेक्टर में आप जाएंगे तो बहुत डल काइंड ऑफ मतलब थोड़ा सा एक पर्टिकुलर वे अपनाने वाले लोग मिलेंगे लेकिन यहाँ पे आपको ना सिर्फ बोलने की स्किल्स आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क किया जाता है आपकी आप कैसे दिख रहे हैं आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को उन सब चीज़ों पे भी वर्क किया जाता है आप किस तरह से लोगों के सामने ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं उन सब चीज़ों पर भी वर्क किया जाता है तो अल्टीमेटली ये आपकी सेल्फ ग्रूमिंग हो रही होती है आप कहाँ स्टैंड करते थे जॉब ज्वाइन करने से पहले और आप कहाँ हो उसमें जितना भी डिफरेंस आता है वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से आता है ये इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है तो एज पर्सनली एक इंडिविजुअल को अगर सेल्फ ग्रूमिंग के लिए जाना है खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लानी है तो उसको सेलेक्ट करना चाहिए क्या प्राइवेट सेक्टर बट अगर उसे जॉब स्टेबिलिटी चाहिए तो उसे क्या सेलेक्ट करना चाहिए पब्लिक सेक्टर फिर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मतलब वेल्थ एक जगह क्या होना कॉन्सेंट्रेट होना मतलब एक जगह पूरा पैसा पूरे फंड्स के आ जाने एकमुलेट हो जाने 
ये बोलता है ऐसी प्रॉब्लम पब्लिक सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं जाती है हर एक इंसान को सैलरी मिलती है जो कि दूसरों के कंपैरिजन से सेम पोस्ट की हो तो दूसरों के कंपैरिजन में क्या रहती है इक्वल रहती है लेकिन ऑन द अदर साइड प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करोगे यू विल गेट मोर एंड मोर इंसेंटिव्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा यू नो लाइक अलाउंसेस मिलेंगी या डिफरेंट डिफरेंट और वेज बेनिफिट्स मिल सकते हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होने का खतरा हमेशा मेंटेन रहता है प्लस ये किसके द्वारा मेंटेन होती है गवर्नमेंट द्वारा तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ भी जाएगा तो कौन रखेगा अपने पास गवर्नमेंट रखेगी लेकिन ये प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा मेंटेन होती है तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो भी आएगा वो एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रखने वाला है अब मैं कल चार रुपये प्रॉफिट रख रही थी आज मुझे अचानक से चार करोड़ का फायदा हो गया तो चार करोड़ किसके पास जा रहा है मेरे पास जा रहा है तो पूरा वेल्थ किसके पास एक्मुलेट हो रहा है मेरे पास हो रहा है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वेर इस सेक्टर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की प्रॉब्लम इतनी सच नहीं होती है तो अब इन शॉर्ट में बात की जाए तो एक इंसान को अगर चाहिए कि जॉब स्टेबल देखना है तो किस सेक्टर की तरफ जाए इस सेक्टर की तरफ उसे चाहिए कि उसे पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है तो उसे किस लेवल पे जाना चाहिए इस लेवल पे अगर वो चाहता है कि वो प्रॉफिट किसी ऐसे बॉस के अंडर काम करे जो प्रॉफिट के लिए वर्क करना चाह रहा है तो वो इस तरफ जाए बट आप सोसाइटी ओरिएंटेड हो आप सोसाइटी का भला करना चाहते हो तो आप इस सेक्टर की तरफ जाओ तो आपकी कैपेबिलिटीज एज वेल एज आपकी प्रेफरेंसेस पे बेस्ड होता है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही सेक्टर्स के अलग अलग एडवांटेजेस हैं दोनों ही सेक्टर कुछ ना कुछ अलग आपको क्या कर रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफर कर रहे हैं एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन से सेक्टर को ऑप्ट करते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेज सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इन आर अपकमिंग वीडियो हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में विच इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर मतलब हम पब्लिक सेक्टर को तीन पार्ट में बाइफकेट करते हैं तो फर्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं सो स्टे ट्यून एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मैगनेट ब्रेंस डॉट कॉम पर जाके ले सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है तो वहाँ से आप इजिली एक्सेस कर पाएंगे थैंक यू